Magandang umaga, narito po ang update ukol kay Tropical Storm Marine at kay Tropical Depression Nando at yung magiging panahon within the next 24 hours ngayong Saturday, October 9, 2021. Sa kasalukuyan, ito pong si Tropical Storm Marine huling namataan sa layo na 875 km east ng Katarman Northern Samar. May taglay pong hangin na umabot ng 85 km per hour near the center and gustiness of up to 105 km per hour. Moving east-northeast, papalapit po dyan sa may tropical depression na sinando na kung saan uh, mamaya i-discuss po natin yung pagkilos at yung detalye about dito kay Nando. So moving east-northeast sa bilis na 15 km per hour, papalapit dyan kay Nando. At kung mapapansin po natin, yung mga kulay pula, dilaw at asul, yan po yung magdadala ng uh, makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkitlat pag-ulog dyan sa may areas ng Bicol Region, Visayas at Mindanao. Kung titingnan naman po natin yung track netong si Tropical Storm Marine, within the next 24 hours, nasa around 970 km east na po siya ng Central Luzon. So most likely medyo papalapit na po yan sa Philippine landmass dyan sa may northern zone na kung saan possibly by the next 72 hours dyan na po siya sa may coastal waters ng Kal Kalayan Cagayan. So most likely po meron na po tayong nakataas ng mga tropical cyclone wind signals dyan na kung saan posibleng uh, umabot ng tropical cyclone wind signal number 2 yung itataas po nating uh, signal. And then by the next 120 uh, hour forecast, posibleng nasa labas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. So yan po ay by Wednesday, so posibleng outside par na po siya, uh, 1,035 kilometers west ng Northern Zone. Discuss naman po natin itong si Tropical Depression Nando na kung saan huling namatan sa layan ng 1,105 kilometers east ng Northern Zone. May taglay na hangin na umabot ng 55 km per hour near the center and gustiness of up to 70 km per hour. Moving west sa bilis na 25 km per hour. At kung uh, mapapansin po natin, ito po yung nagmove ng west and then yung tropical storm natin ay uh, nabanggit kanina na si Maring nagmove east north east. So most likely magkakaroon po ng interaction dyan na kung saan yung possibly na magiging dominant merger ay itong si Uh, tropical Storm Maring So uh, magiging isang uh, System na lamang po sila Na kung saan uh, Inaasahan natin na si Maring Yung magiging dominant uh, system Na kung saan nakikita po natin yung track Kanina, yun yung po yung magpapatuloy Na kikilos pa westward Dito sa may area ng Northern Luzon Kung titingnan po natin yung track na itong Si Tropical Depression Nando uh, In the next 36 hours Ay posible mag Uh, humina na lamang po ito into a low pressure area na kung saan dyan na po siya magmamerge sa tropical storm marine 795 km east ng Baler Aurora para naman po sa kondisyon ng ating baybaying dagat uh, nakataas po yung gale warning natin sa eastern coast ng southern Luzon down po yan sa eastern coast ng Uh, Visayas at Mindanao so yung areas po na dito ay makaranas po yan ng maalon hanggang sa napakaalon na si condition kaya't pinagbabawal po yung paglaot na ating mga kababayang mangisda o yung may malita sa kimban dagat bawal po muna silang pumalaot sa areas po na yan and then dahil po dun sa bagyong maring posibleng nakaranas na po ng, air, ng pabugso-bugsong malakas na hangin dyan sa may areas ng Bicol Region and Eastern Visayas At para naman po sa magiging panahon natin, uh, ngayong araw, in the next 24 hours, makakaranas pa rin po tayo ng magandang panahon dito sa Metro Manila at yung malaking bahagi ng uh, Luzon. Pwera lamang po dyan sa may Bicol Region dahil nakaranas na po sila dyan ng mga pag-ulan at pagkilat pagkulog dala ng Tropical Storm Maring. So may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkilat na pagkulog na sila from moderate to heavy po yung expect natin mga pag-ulan dyan. Agot ng temperatura, dyan po sa may lawag, 25 to 31. Sa Baguio ay 16 to 
Dito po sa atin sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Tugigirao, 25 to 33 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 29. Sa Kalayaan ay 26 to 32. Diyan naman sa may Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. At dyan po sa may Legaspi, 26 to 29 degrees Celsius. So yung malaking bahagi po ng Luzon, medyo maaro pa rin po yung maging panahon, mainit. Pero dyan po sa may Bicol region, Uh, down sa Visayas at Mindanao makulimlim po yung panahon nila dyan and then may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkilat pagkulog so yung buong Visayas at Mindanao na-expect po natin na uh, cloudy na may mga kalat-kalat na mga pagulan and then may mga pagkilat pagkulog para naman po sa agwat ng temperatura expect natin na dyan sa Iloilo around 26 to 31 sa Cebu 26 to 29 Tacloban 25 to 28 Zamboanga 24 to 32 degrees Celsius Cagayan de Oro 23 to 31 Diyan naman po sa may Davao around 25 to 32 degrees Celsius Para po sa magiging panahon natin uh, Sa susunod ng mga araw dito po sa Metro Manila uh, Medyo may kalayuan kasi yung bagyo natin dito sa Metro Manila So yung most likely affected areas ay dyan po sa may Northern Luzon. So, dito sa Metro Manila, especially sa mga Southern Luzon, down sa Visayas at Mindanao, in the next coming days, uh, fair weather condition po yung expect natin dahil uh, nagmo-move pa east-northeast yung bagyo natin. So, mag, and then mag-merge dun kay Nando. So, most likely medyo may, uh, yung Northern Luzon po yung maapektuhan uh, ng bagyo. Dito po sa Metro Manila, within the next 3 days, maganda po yung panahon, 25 to 31 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Sa bagay naman, 16 to 23 degrees Celsius, uh, gaya nga po ng sinabi natin, dyan sa may Northern Zone. So, possibly by Tuesday, makakaranas na po sila ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagkilat pagkulog, dala po nung bagyong si Marin. Sa Legaspi po, uh, within the next 2 days, posibleng may mga pagulan pa rin po silang paranasan dala ng maring. And then by Tuesday, improving weather na dahil sa Northern Luzon naman po yung mga karanas na mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkilat pagkulog. 24 to 31 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu, ganun din po, same as sa Bicol region, uh, until Monday. May mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkilat pagkulog. Pagdating po ng Tuesday, improving weather na. 24 to 32 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Sa Davao po, dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, maganda po yung panahon na mararanasan dyan. Uh, dahil uh, fair weather condition, mga isolated rain showers lamang po yung in-expect ng mga pagulan. 25 to 33 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. At ulitin lang po natin yung inaasahan nating scenario uh, dahil, uh, para dito sa dalawang bagyo. So, most likely nakakaranas na po ng occasional gust, uh, malakas na hangin dyan po sa area ng Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon, kahit wala po tayong nakataas na tropical cyclone with wind signal. So, most likely po yung apektado or yung lugar kung saan tayo magtataas ng tropical cyclone wind signals dyan po sa areas ng northern zone. So, uh, possibly yung highest uh, tropical cyclone wind signal, na, uh, signal natin ay signal number 2. So, dyan po yan sa may northern zone. And then, moderate to rough seas yung expect natin sa southern zone. Uh, eastern and western seaboards na Visayas at Mindanao. So, yung most likely yung eastern seaboard po ng southern zone, Visayas at Mindanao, dyan po nakataas yung gale warning natin. Kaya, bawal pong pumalaot yung mga kababayan nating uh, mangisda o yung may malit sa sakyang pandagat, huwag po muna silang pumalaot. And then, para naman po sa mga uh, sa ating pagulan, dala po netong bagyo na si Maring. So, in-expect natin na moderate to heavy na po yung nararanasan dyan sa may Eastern Visayas. Kasama po yung Dinagat Island. So, kasama po yung Bicol Region at yung nalalabing bahagi pa ng Visayas at Caraga. So, like to moderate with at times heavy yung mga in-expect natin mga pagulan. Then, simula uh, mamayang hapon o sa gabi, like to moderate with at times heavy po yung in-expect natin mga pagulan. Dala po ng southwesterlies dyan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. 
So yung mga lugar po na nabanggit natin kahit wala pong nakataas ng tropical cyclone wind signals, posible po yung kalat uh, yung mga pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na apektado. Kaya dapat nakipag-coordinate uh, na po tayo sa ating mga uh, risk reduction management offices. And then, uh, si Marin po at si Nando ay naka-embed sa uh, monsoon depression kaya in-expect po natin na posibleng mag-merge lamang po ito dahil sa interaction, mag-merge lamang po itong si Marin at si Nando na kung saan yung dominant uh, merger ay si Marin so most likely uh, sasama lamang po ito si Nando kay Marin na kung saan mag-move pa northwest and then mag west northwest until Monday before turning westward by Tuesday. So, most likely, yan po ay sa area na ng Northern Luzon. Kaya, yung Northern Luzon, uh, makaranas po sila dyan ng mga pag-ulan at malilakas na pabugso-bugsong hangin. So, mag-cross po yan sa Luzon Strait, passing over or close dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands between Monday evening or Tuesday morning. At yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Uh, mamaya pong uh, 11am, yan po yung susunod nating update. So maraming salamat po, magandang umaga.